Son birkaç videoda bu simidin yüzey alanını bulmak konusunda yavaş yavaş ilerliyorduk ve bunu yaparken bir yüzey integrali kullanıyorduk. Yüzey integralini hesaplarken parametrik denklemlerin s ve t'ye göre kısmi türevlerini almamız gerekti ve bunu ilk videoda yaptık. Sonra ikinci videoda vektör çarpımını aldık. Şimdi vektör çarpımının büyüklüğünü almaya hazırız. Böylece çift katlı integralin ifadesini hesaplayabiliriz ve bir yüzey integralini bulmuş olacağız. Bu eğitim hayatınızda çok ender rastlayacağınız bir olaydır. O yüzden bence çok heyecan verici bulacaksınız. Vektör çarpımımız buydu. Şimdi bunun büyüklüğünü bulalım. Hatırlarsanız vektör büyüklüğünü Pisagor teoremine benzer bir yöntemle buluyorduk. Bu durumda 3 boyutlu uzaklık formülü veya Pisagor teoremini kullanıyoruz. R'nin s'ye göre kısmisinin r'nin t'ye göre kısmisiyle vektör çarpımının büyüklüğünü alıyorum. Bu şuna eşit. Eşittir işareti de koyayım. Bu iki ifade birbirine eşit. Şimdi büyüklüğü bulmak istiyorum. Bunun büyüklüğünü almak istersem bu sadece bir skaler. Dışarı alalım. b artı a kosinüs s çarpı bunun büyüklüğü. Bunun büyüklüğü de kendisiyle çarpımının karekökü olacak. Veya terimlerin karelerini toplayıp 1 bölü ikinci kuvvetini alabiliriz. Böyle yazayım. Karelerin toplamını yazayım. Bunun karesini alırsak, a kare, a'nın karesi kosinüs kare, s sinüs kare, t çıkar. Bu terim bu. Artı şu terimin karesi. Artı a kare kosinüs kare, s kosinüs kare, t. Bu da o terim. Ve son olarak bu terimin karesi. Artı a kare sinüs kare s. Ve bunun tamamının 1 bölü ikinci kuvvetini alacağım. Bu ifade şunun büyüklüğüne eşit. Bu sadece bir skaler. Şimdi bu ifadeyi sadeleştirmeye çalışalım. Burada a kare kosinüs kare s var. Burada da a kare kosinüs kare s var. Bunu dışarı alalım ve neler kaldığına bakalım. Bu ikinci kısmı baştan yazacağım. a kare kosinüs kare s çarpı sinüs kare t parantez koyayım artı kosinüs kare t. Bu artı a kare sinüs kare s. Ve bunun tamamının 1 bölü ikinci kuvveti. Bu nedir? Sinüs kare t artı kosinüs kare t. Güzel. Bu en temel trigonometrik özdeşliğe göre bu 1'e eşit. Buna göre bu ifade a kare kosinüs kare s olarak sadeleşir. Artı a kare sinüs kare s. Bunun tamamı üzeri 1 bölü 2. a kareyi şimdi dışarı alabileceğinizi görmüşsünüzdür. a kare çarpı kosinüs kare s artı sinüs kare s. Bunun tamamının 1 bölü ikinci kuvveti. Şimdi bu terime odaklanıyoruz. Birazdan yazacağım. Yine bir açının kosinüs kare artı sinüs karesi 1'e eşit. Yani bu terim a kare üzeri 1 bölü 2 oluyor. Veya karekök a kare bu da a olur. Bu işlemlerin sonucunda a çıktı. Yani bu vektör çarpımının büyüklüğü bu ifade çarpı a olarak sadeleşti. Bunu baştan yazayım. Bu a çarpı şu olarak sadeleşir. Peki sonuç ne? a çarpı b yani ab. ab artı a kare kosinüs s. Çok zor görünen işlemleri yapıp böyle basit bir sonuç çıkınca çok şık oluyor. Şimdi yaptıklarımızı tekrar etmek istersek birkaç videodan beri süre gelen amacımız şu integralin yüzeyin tanımlı olduğu bölgede değerini bulmaktı. s ve t 0 ile 2 pi arasındaydı bu bölge. Bunun bu bölgedeki integralini almak istiyoruz. s'nin 0 ile 2 pi arasındaki değerini alacağız. ds. Sonra da t'nin 0 ile 2 pi arasındaki değerlerini alacağız. Bu da dt. Hesapladığımız şey de bu. Parametrik denklemlerimizin kısmi türevlerinin vektör çarpımının büyüklüğünü buluyoruz. Bunu buraya koyabiliriz. İfadeler birden basitleşti a b artı a kare kosinüs s. Peki bu neye eşit? s'ye göre ters türev alalım. 
İntegralin dış tarafını yazayım. 0'dan 2 pi'ye dt. Burada s'ye göre ters türev alırsak, ab sabit, yani ab s artı kosinüs s'nin ters türevi nedir? Sinüs s'dir. Yani a kare sinüs s. Sıfırdan 2 pi'ye değerini bulacağız. Peki bu neye eşit olacak? Limitleri yeniden yazalım. Birazdan t'ye göre integral alacağız. Buraya 2 pi koyunca ab çarpı 2 pi veya 2 pi ab çıkacak değil mi? 2 pi ab artı a kare sinüs 2 pi. Sinüs 2 pi eşittir 0. Yani burada terim olmayacak. Sonra eksi 0 çarpı ab yani 0. Bir de eksi a kare sinüs 0 olacak ki o da 0. Yani bu terimler 0. Kalan ifadeler çok güzel sadeleşti ve şimdi bunun t'ye göre ters türevini alıyoruz. Bu sabit, bu sabit. T'ye göre ters türev alırsak 2 pi a b t ve bunun 0'dan 2 pi'ye değerini alırız. Buraya 2 pi koyarız. T yerine 2 pi koyarsak 2 pi çarpı 2 pi a b çıkar. Veya şöyle diyebiliriz 2 pi kare çarpı a b eksi 0 çarpı bu ifade. Bu 0 olacak. O nedenle yazmamıza gerek yok ve bitirdik. Bu simidin yüzey alanı, bu simidin yüzey alanını bitirdik. Yüzey alanı eşittir 4 pi kare a b. Bu çok temiz ve güzel bir formül. İçinde 2 pi var, karesini alıyoruz ve bu mantıklı. Çünkü şu iki çemberin çarpımını alıyoruz gibi düşünebiliriz. Çok soyut ve genel ifadeler kullanıyorum, mantık yürütüyorum. Ve bu iki yarı çapın çarpımını alıyoruz. Şunu kopyalayayım. Yaptığımız tüm işlemler bu şekilde sadeleşti. Artık biliyoruz ki kesitinin yarı çapı a, merkezden kesit merkezlerine yarı çapı b olan bir simidin yüzey alanı 4 pi kare çarpı a çarpı b'dir. Bence bu çok güzel bir sonuç.